ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு ப்ரோக்ரஸ் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இது ஒரு கண்டினியூஷன் வீடியோ தான் ஆல்ரெடி விஎஸ்சி பிஆர் தியாரியில் ஒரு டைப் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதோடய லிங்க்கை வந்து நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதில் வந்து நீங்கள் தேடி பாருங்கள் அந்த லிங்கில் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டைப்பை கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ டைப்பை கொடுத்தா அது ஈஸியாக நம்மளால் ஸ்ட்ரக்சர் டிட்டர்மைன் பண்ணிவிட முடியும் ஆனால் அந்த டைப்பே தெரியலன்னா எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அப்போ நம்ம ஒரு மாலிக்குள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குள் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மாலிக்குள் டைப் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ அந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் ஒன்ஸ் நமக்கு ஒரு டைப் தெரிஞ்சால் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி அப்படிங்கிறது தெரியணும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு வந்து அந்த அந்த டைப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான் இது சரியா ஸோ ஒரு மாலிக்குள் இருக்குது இப்போ மாலிக்குள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாலிக்குளோட டைப் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு ட்ரிக்ஸை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு மாலிக்குள் ட்ரி இது டைப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன திங்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இதில் என்னென்னா நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் விஎஸ்சிபி ஆத்தியாரியில் லோன் பேர் ரோன் பேர் ரிப்பல்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லோன் பேர் பான் பேர் ரிப்பல்ஷனை விட நெக்ஸ்ட்டு நெக்தை விட பான் பேர் பான் பேர் ரிப்பல்ஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஒரு சென்ட்ரல் ஆட்டமோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை டிபெண்ட் பண்ணி தான் டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சராகவே இருக்கும் ஸோ எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் அந்த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் லோன் பேர் அதாவது எத்தனை பான் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் வந்து எத்தனை பான் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எத்தனை லோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியணும் அது ரெண்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன டைப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் என்ன டைப்புன்னு வந்து நம்ம என்ன என்ன ஸ்ட்ரக்சர்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் அது என்ன அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்ம்லாஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபார்ம்லாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நல்லா வந்து நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இதுதான் ட்ரிக் ஈஸியாக இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு மட்டும்தான் நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன என்ன டைப்புங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா இப்போ என்ன பார்க்கலாம் இஃப் இட் இஸ் அ நியூட்ரல் மாலிக்கோல் பிசிஎல் த்ரீ இது வந்து பிசிஎல் த்ரீ இப்போ பிசிஎல் த்ரீ வந்து என்னென்னு சொல்லுவீங்க இந்த இடத்துல ஒரு சார்ஜும் இல்லை ப்ளஸ்ஸும் இல்லை மைனஸும் இல்லை அப்போ இது வந்து நியூட்ரல் மாலிக்கோல்னு சொல்லுவாங்க சரியா இஃப் இட் இஸ் அ நியூட்ரல் மாலிக்கோல் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் இதட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் வி எஸ்ஏனா என்ன எஸ்ஏனா சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி எத்தனை சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஓகேவா சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி சார் பேர் இதை போட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் வி சரியா இப்போ சென்ட்ரல் ஆட்டமை சுற்றி எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது இங்கே எத்தனை ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கு மூணு ஆட்டம் அட்டாச் ஆகிருக்கு அதுதான் அதாவது சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் எஸ்ஏனா என்ன சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹாஃப் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் வி இந்த ஜீனா என்ன வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அட் த க்ரௌண்ட் ஸ்டேட் இந்த பா இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டமோட நம்பர் ஆஃப் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து எந்த குரூப்பை சேர்ந்ததுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி மெமரைஸ் பண்ணுறது இது எந்த குரூப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கும் செப்பரேட் செப்பரேட்டாக நான் வீடியோ பார்த்துருக்கேன் ஸோ போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரியா ஸோ இந்த பாஸ்பரஸோட எத்தனை ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு மூணு ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு சரியா அது நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் இன்டு இதோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ பாஸ்பரஸ் எந்த குரூப்பை சேர்ந்தது பாஸ்பரஸ் வந்து ஃபிஃப்த் குரூப்பை சேர்ந்தது இல்லையா இட் இஸ் ஃபைவ் ஏ குரூப்பை சேர்ந்தது ஸோ ஃபைவ் ஏ குரூப் அப்படின்னா அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வேலன்சி ஸோ இந்த மாலிக்குள் எத
அப்போ இது இட் இஸ் ரெப்ரஸண்டிங் பாண்ட் பேர் அண்ட் இது வந்து லோன் பேரை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் அப்போ இது எந்த டைப்பை சேர்ந்ததுன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இது வந்து ஏ பி த்ரீ எல் டைப்பு ஏபி த்ரீ எல் டைப்னா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் சென்ட்ரல் ஆட்டம் தட் இஸ் மூணு பாண்ட் பேரு ஒரு லோன் பேரு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஃபோரு அப்போ வந்து டெட்ரா ஹெட்ரல் ஷேப்பாக இருக்கும் இந்த டெட்ரா ஹெட்ரல் ஷேப்பில் பாண்ட் பேர் வந்து டாப் போர்ஷன் ஆக்குப்பை பண்ணிக்கிச்சுன்னா ரிமைனிங் ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து தட் இஸ் பி தட் இஸ் பாஸ்பரஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டம் பாஸ்பரஸ்னே போட்டுறேன் சிஎல் எகெயின் சிஎல் இங்கே சிஎல் ஸோ இப்போ இது இதோட என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இது இது வந்து ப்ரமீடல் ஸ்ட்ரக்சர் இது ப்ரமீடல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா பாருங்கள் இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலா இஃப் இது வந்து மாலிக்குள் வந்து பாலி அட்டாமிக் ஆனையானா இருந்தால் ஆனையானா இருந்தால் மைனஸ் சார்ஜ் ஒரு மாலிக்குள் இந்த இடத்துல மைனஸ் சார்ஜ் போனால் போட்டிருந்தா அதுதான் வந்து பாலி அட்டாமிக் ஆனையான் அதோட ஃபார்முலா என்ன ஆகும் நீங்கள் பாருங்கள் அதே சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் வி ப்ளஸ் ஏ ஏனா இது என்னென்னா ஆனையானிக் சார்ஜ் ஏ வந்து ஆனையானிக் சார்ஜ் ஒரு தடவை வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்முலாஸை நோட் புக்கில் நல்லா எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாஸை வச்சு எல்லா மாலிக்குளோட டைப்பு அந்த டைப்பில் இருந்த ஹைப்ரடைசேஷன் அந்த டை அந்த ஹைப்ரடைசேஷன் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஈஸியாக நம்மளால் கொண்டு வந்துட முடியும் சரியா இஃப் இட் இஸ் அ பாலி அட்டாமிக் கேட்டையான் எதே ஒரு பாலி அட்டாமிக் கேட்டையானாக இருந்ததுன்னா அதே ஃபார்முலா தான் எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் ப்ளஸ் ஜி மைனஸ் வி மைனஸ் சி கேட்டையானிக் சார்ஜ் சீனா என்ன கேட்டையானிக் சார்ஜ் ஏன் வந்துட்டு மைனஸ் ஏ சி போட்டிருக்கோம் அதில் ஆனியானிக் சார்ஜ் மை ப்ளஸ் ஏன்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் அதில் மைனஸ் சார்ஜ் தானே இருக்குது எங்கேயும் மைனஸ் தானே வரணும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் சார்ஜ் தான் இந்த ப்ளஸ் தானே வரணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருக்கோம் மைனஸ் சார்ஜ்னா இட்ஸ் அடிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதனால தான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனியானிக் சார்ஜை ப்ளஸ் சார்ஜ்னா ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதனால தான் இங்கே மைனஸ் சின்னு போட்டிருக்கோம் சரியா இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் ஃபாலோவிங் அப்போ அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு நியூட்ரல் மாலிக்கில் இங்கே போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் எப்போ எதை டிட்டர்மைன் பண்ணும்போதும் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோங்க ஒன்ஸ் ஃபார்முலாவை எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எத்தனை ஐட்டம்ஸ் எங்கள் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இந்த ஜெனான் வந்து எந்த குரூப்பை சேர்ந்தது ஜெனான் வந்து நோபல் கேஸை சேர்ந்தது எயித்து குரூப்பை சேர்ந்தது ஸோ எயிட் மைனஸ் வி வின்னு இந்த இடத்துல வந்து நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபோர் சரியா அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் டூவை கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாண்ட் பேர் அந்த செகண்ட் வந்து லோன் பேர் அப்போ டோட்டலாக இது ஒரு டைப் என்ன டைப் இது இங்கே பாருங்கள் இது இதுதான் இதோட தான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஏ பி ஃபோர் எல் டூ டைப் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அட்ஸ் சரௌண்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அட்டாச்சு வந்து சிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் ஆக்டா ஹெட்ரல் ஷேப்பு வரும் இல்லையா ஆக்டா ஹெட்ரல் ஷேப்பில் ரெண்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அது ரெண்டுமே டாப் போர்ஷன்லையும் பாட்டம் போர்ஷன்லையும் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் ஸோ ரிமைனிங் ஒரு எல்லாமே நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் பிளான் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் ஸோ அது இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸ்கொயர் பிளான் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன புரியுது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரியணும் ஒரு டைப்பு கிடைத்தா அந்த டைப்புக்கு வந்து அது என்ன என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஃபார்முலா அதாவது டைப்பு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த டைப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரியா அதை இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்னும் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா மெமரைஸ் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா இங்கே பாருங்கள்
ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஆனையானிக் சார்ஜ் இஃப் இட் இஸ் அ பாலி அட்டாமிக் ஆனையானாக இருந்தால் என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறது எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஜி மைனஸ் வி ப்ளஸ் ஏ சரியா ஸோ சரௌண்டிங் ஆட்டம் எத்தனை இருக்குது பிஆர் இது சென்ட்ரல் இது ஒன்றும் வந்து நம்ம சென்ட்ரல் ஆட்டமாக வச்சுக்கிறோம் இது எல்லாமே சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் சரியா டூ ப்ளஸ் ஓகே ஹாஃப் இன்டு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கு ப்ரோ ஒரு ப்ரோமின்க்கு செவன் மைனஸ் இங்க எத்தனை ஆட்டம் அட்டாச் ஆயிருக்கு பாண்ட் பேர் இருக்கு டூ ப்ளஸ் ஆனியானிக் சார்ஜ் என்ன ப்ளஸ் ஒன் சரியா டூ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு சிக்ஸ் ஸோ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் பாண்ட் பேர் இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் லோன் பேர் ஸோ இது எந்த டைப் இது நல்லா பாருங்க ஏ பி டூ எல் த்ரீ டைப் ஏ பி டூ எல் த்ரீ டைப்னா ரோமின் ஸோ மூணு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அது இருந்தது அப்படின்னா அது ஈக்வட்டோரியல் போர்ஷன் தான் ஆக்குபை ஆகிக்கும் ஓகே அப்போ ரிமைனிங் ஆட்டம்ஸ் எங்கே இருக்கும் ஆக்சியல் போர்ஷனில் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ப்ரோமின் இங்கே ஒரு ப்ரோமின் ஸோ ஒன் ஸ்ட்ரக்சரை போட்டோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டு அது கூட சார்ஜிங் மென்ஷன் பண்ணிடணும் ஸோ என்ன என்ன ஷேப் இது லீனியர் ஷேப் ஓகே நெக்ஸ்ட் பிஆர் எஃப் த்ரீ ஸோ ஈஸி ரெண்டு ஆட்டம் ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஈஸியாக நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் இப்போ இதோடு பாருங்கள் இது நியூட்ரல் மாலிக்குல் ஸோ ஃபார்முலா எக்ஸ் ஈக்வல் டு எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஜி மைனஸ் வி ஓகே ஸோ எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஜி மைனஸ் வினா சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் எத்தனை ஆட்டம் சரௌண்டிங் ஆட்டம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஸோ க்ரௌண்ட் ஸ்டேட் பி போ ப்ரோமினோட க்ரௌண்ட் ஸ்டே பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ செவன் மைனஸ் பேலன்ஸ் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த மாலிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை பாண்ட் பேர் இருக்கு த்ரீ பாண்ட் பேர் இருக்கு ஓகேவா ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ இட் இஸ் பாண்ட் பேர் அண்ட் திஸ் இஸ் லோன் பேர் ஸோ இப்போ என்ன டைப் இது ஏ பி த்ரீ எல் டூ டைப் ஏ பி த்ரீ எல் டூ டைப்னா எந்த டை என்ன ஃபார்மில் எந்த ஸ்ட்ரக்சர் வரும் பாருங்கள் ஸோ சர சென்ட்ரல் ஆட்டம் இங்கே உள்ளே போட்டுடலாம் ரெண்டு லோன் பேர் இருந்ததுன்னா அது ரெண்டுமே ஈக்குவட்டோரியல் போர்ஷனில் இருக்கும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு எஃப் இங்கே ஒரு எஃப் இங்கே ஒரு எஃப் நம்ம இப்போ படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி இஃப் இட் இஸ் என்ன சொல்கிறது ரோன் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே ஆட்டம்ஸை மட்டும்தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கு கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஷேப் இது டி ஷேப் சரியா நெக்ஸ்ட் டெலூரியம் ஃப்ளூரைடு டெலூரியம் ஃப்ளூரைடு நல்லா சொல்லியிருக்கேன் முடியும் நம்ம வந்து இந்த இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து எந்த குரூப்பில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இது ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அவங்களால் ஸ்ட்ரக்சரை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஸோ குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸை நீமோனிக்ஸ் மூலமாக படிங்க அது எப்படி படிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா அதையும் வந்து ஈஸியாக எப்படி படிக்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை பாருங்கள் அதை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது சரியா எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஜி மைனஸ் வி ஏன்னா இது நியூட்ரல் மாலிக்குல் சரௌண்டிங் ஆட்டம் இஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஹாஃப் இன்டு டெலூரியம் எந்த குரூப்பை சேர்ந்தது டெலூரியம் வந்து ஆக்ஸ்டன் ஃபேமிலியில் இருக்குது ஆலிவர் ஸ்டூப்பட் சென்ட் டென் போஸ்ட் ஸோ டென்னு டெலூரியம் தான் சிக்ஸ் மைனஸ் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கு சிக்ஸ் சரியா ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்டு ஜீரோ ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போ எத்தனை லோன் பேர் எத்தனை பாண்ட் பேர் இருக்கு இது பாண்ட் பேர் இது லோன் பேர் சரியா இது எந்த டைப்பை சேர்ந்தது ஏ பி சிக்ஸ் ஓகே ஏபி சிக்ஸ் டைப்பை சேர்ந்தது ஏபி சிக்ஸ் டைப்னா என்ன வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அக்டா ஹெட்ரல் ஷேப் இங்கே ஃப்ளோரைட் இங்கே ஃப்ளோரைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஃப்ளோரைட் இங்கே ஒரு ஃப்ளோரைட் இது அக்டா ஹெட்ரல் ஷேப் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் 
இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் ஓ த்ரீ இது என்ன ஷேப் நான் உங்களுக்கு ஆடே சொல்லியிருக்கேன் ஒரே ஆட்டம் மூணு தடவை அட்டாச் ஆயிருக்குன்னா ஒன்றை வந்து சென்ட்ரல் ஆட்டமாகவும் ரிமைனிங்கை வந்து அட்டாச் ஆட்டமாகவும் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்ஏ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஜி மைனஸ் வி எஸ்ஏனா என்ன டூ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஆக்சிஜன் வந்து சிக்ஸ்த் குரூப்பை சேர்ந்தது சிக்ஸ் மைனஸ் பேலன்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் டூ ஓகேவா டூ ப்ளஸ் ஹாஃப் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ ஓகேவா டூ ப்ளஸ் டூ கரெக்டு தானே ஓ த்ரீ ஆ கரெக்ட் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ இப்போ எத்தனை பான் பேர் இது லோன் பேர் ஸோ இப்போ இது என்ன டைப்பை சேர்ந்தது ஏ பி டூ எல் டூ ஸோ நாலு டெட்ரா ஹைட்ரல் ஸோ ஆக்சிஜன் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு லோன் பேர் டெட்ரா ஹைட்ரல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டு லோன் பேர் இருந்ததுன்னா ரெண்டுமே டாப் போர்ஷன் லாக் போய் ஆகிருக்கும் ரிமைனிங் ஆக்சிஜன் இங்கே ஸோ என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இது இது வந்து இல்லை தப்பு பண்ணுறேன் நான் இருங்க இங்கே வந்து இப்போ ஆக்சிஜன் வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஆட்டமோட எத்தனை பாண்டிங்ஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு எத்தனை பாண்டிங்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து டபுள் பாண்ட் இல்லையா சாரி நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்டுங்கிறதுனால ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஃபோர் பாண்டில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் குவல் டு டூ ஸோ இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஒன் தான் ஒரே லோன் பேர் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வராது ஆக்சிஜன் சரியா இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லோன் பேர் இருக்கும் ஓகே இவ்வளோதாங்க ஸோ டைப் தெரிஞ்சால் ஸ்ட்ரக்சர் டிட்டர்மை பண்ணிடலாம் அந்த டைப்புக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியணும் இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட் என்னங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ